자 여섯 번째 썰 한번 가보도록 하겠습니다 시청자 사연이고 광교 깁상까지께서 사연을 보내셨습니다 사연을 보내신 사연자분께 감사하다는 말씀 전해드리겠습니다 사연 보내셔서 정말 감사합니다 안녕하세요 오랜만에 사연 보내네요 작년에 대한통운 퇴사하고 대발작하고 야근이 아예 없는 회사 재취업 후그 이후에는 전혀 증상이 없이 회사 잘 다니고 있습니다 그 이후에 전혀 증상 없이 잘 지내고 있습니다 약도 증량해서 먹고 있는 상태입니다 뇌전증 대발작이 제가 이렇게까지 발작하고 정신이 있고 구급차 타고 머리 피 흘리고 눈앞이 안 보이고 귀가 안 들리고 이렇게 대발작한 건 거의 20년 만입니다 수술하기 전에 학교 다닐 때도 이렇게까지 발작한 적은 단한 번도 없었는데 나이 먹고 이렇게까지 몸이 망가져 버렸네요 주위 애들 다 결혼하고 회사 직원들도 저 빼고 다 결혼을 한 상태입니다 근데 저는 막상 결혼 연애에 딱히 관심이 없거든요 솔직히 평일에도 제 시간이 모자랄 정도입니다 저는 무조건 7시간에서 9시간 자야 되고 특별한 날 이렇게까지 방수 늦게 듣는 날 일주일에 하루 이틀은 늦게 자는 정도는 괜찮네요 제 평일 일상 루틴은 5시 반에 일어나서 아침에 맥도날드 가서 맥커피랑 맥모닝 먹고 출근하고 칼퇴하면 5시 반에 운전해서 집 도착하면 7시 밥 먹고 9시까지 헬스장 갔다가 집에 오면 10시 정도 11시 12시까지 독서와 공인중개사 공부를 하고 있습니다 이게 제 평일 루틴입니다 연애하면 좋고 결혼은 해도 되고 안 해도 되고 이런 마인드입니다 남자 나이 마흔 넘어서 혼자 살면 거의 나고자 인생 패배자 이런 느낌 주는 게 사회적 현실인 것 같습니다 다 각자 사연이 있는 건데 1월 1일 새해도 집으로 외가 친인척 다 모여서 갔는데 대화 주제가 오로지 제 결혼이었습니다 아 참고로 가족이 많습니다 엄마 6남매 막내시고 아버지 11남매 막내라 가족이 많습니다 가족들도 슬슬 걱정합니다 저는 병을 유전시킨다거나 아내 여자친구 고생시키기 싫거든요 인터넷 뉴스나 유튜브 각종 신문 네이트만 등등 남자 혼자 살면 거의 인생 패배자 느낌 받는 것 같습니다 회사에서는 약간 놀림한 느낌을 받아요 저 근데 혼자 산지가 7년 정도 됐는데 너무 행복하고 또 독서 모임이 나가고 재테크 모임이 나가서 여러 사람들 만나니까 자유롭게 사니까 너무 좋거든요 최근에 알게 된 사실인데 엄마 저 태어났을 때부터 주택자금으로 5 60만원씩 넣어주고, 넣어두시고 계셨고 아버지도 집차 뭐다 해줄 테니까 여자 데려와야 합니다 근데 저는 관심이 없어요 저 그냥 이렇게 계속 살면 안 되는 거예요 다들 왜 안타깝게 생각하는지 잘 모르겠습니다 아 참고로 저는 친누나가 있는데 친누나가 어렸을 때부터 저를 거의 키우다시피 했다 보니 외로움 같은 거 일도 모르고 자랐어요 혼자 사는 게 너무 좋은 걸요 누나가 돈도 잘 벌고 매형도 스카이 나와서 공기업 다녀서 저한테 한 달에 한두 번 용돈 줍니다 다 각자 사연이 있는 건데 서른 네살 친구가 저랑 비슷한 친구가 있는데 모태솔로이고 소아 마비에다가 어머니 아버지 어렸을 때 이혼하시고 기초생활수급자로 학교 다닐 때 친구도 있는데 이 친구도 지금 거의 결혼 연애 다 포기한 상태입니다 라고 적어졌습니다 이분 사연은 나와있지만 이분은 그 뇌전증을 앓고 계신 분입니다 뇌전증이라 얘기하는데 어 옛날 명칭으로 는 간질이죠 간질 간질을 잘 모르는 분도 있을 겁니다 관질이 그런 거예요 내 발작이 내 발작 갑자기 그러니까 보통 사람은 이제 안 일어나는 건데 이제 갑자기 스트레스 많이 받는다거나 피곤한 느낌이면 뇌에서 발작을 일으켜서 몸이 마비가 되는 거예요 저건 이걸 저는 제가 겪은 건 아니고 이제 아르바이트 할때 알바하는 형이 이 발작을 일으키는 걸 내가 봤었거든요 네. 좀 보면 충격적입니다 여러분. 아무튼 이분이 이제 그동안 관리 잘 했다가 그 전에 이제 우리 회사에서 일을 하다 스트레스 많이 받아 가지고 좀 발작을 느꼈어요 그래서 제가 일을 그만두고 몸조리만 해라 라고 하고 나서 최근엔 또 문제가 없다고 하네 그래도 관리 잘 해야 됩니다 이분은 근데 사실 먹고 사는 건 지장이 없습니다 이분이 그래도 부동산 좀 많이 있고 뭐하는 돈도 좀 있거든요 
그러니까 이분이 뭐 금전적으로 힘든 사람은 절대 아닙니다. 이분이 열심히 일했어요. 예. 네. 이분이 돈도 많이 모아놨고 돈도 한 2억 넘게도 모아놨지 않습니까? 그 돈도 있고 그리고 이제 이분이 사치를 부리는 사람은 아니거든요. 그냥 필요한 거몇개 사는 거지. 뭐 이렇게 막 플렉스 하는 사람은 아니에요. 내가 좋아하는 게 있으면 거기에 뭐 약간 좀 돈을 쓰는 거지. 이분이 이제 젊었을 때 일을 좀 오래 해가지고 뭐 모아놓은 돈도 있고 그리고 부모님한테 모아받을 부동산도 좀 있습니다. 아, 3억 정도에 많이 모으셨네. 3억도 없는 사람들이 수두룩 빽빽인데. 그래서 객관적으로 사는 것에 대한 지적은 없는 사람입니다. 네, 사는 것에 대한 지적은. 80이면 많이 쓰는 건 아니네요. 자취하는데 80이면. 근데 이거는 뭐 연애 못안 하고 뭐 결혼 안 하는 게 문제는 아닙니다. 사회적 현실이라기보다는 그냥 그 사람들이 모자른 겁니다. 아니, 생각해봐. 결혼하면 하는 거지 결혼한 게 별소리 아니나 그러니까 제일 찐따 같은 게 뭐냐면 그런 거예요 결혼하시면 잘 들으세요 당신들이 결혼하면 결혼하는 거지 이런 거 가지고 뭐 어? 니들은 결혼 안 하고 뭐하냐 이런 식으로 뭘 하지마 제발 진짜 없어 보여 이게 어? 그냥 결혼하면 살면 그냥 살면 돼 그냥 오히려 난 역으로 이런 생각 들어 저분들 결혼해서 잘살수 있을까? 분명히 뭐 신혼집 구해서 대출 많이 받았을 텐데 감당할 수 있으려나? 만약 살다가 문제 생기면 어떡하지? 거기다가 만약에 와이프가 스탑 넣을 거면 어떡하지? 솔직히 우리가 걱정됩니까? 결혼하시면 걱정됩니까? 어? 결혼하시면 걱정하기 더 많지 않나? 요즘 같은 때는? 어? 지금 결혼해서 사는 분들 또 나중에 몇년 뒤에 얼마나 남아있을지 장담할 수 없는 거잖아, 이게. 근데 보통 친척이란 사람들이 야간인 게 뭐냐면 보통 오지랖이 심합니다, 친척들이. 친척들이 보면 은근슬쩍 걱정하는 것 같으면서도 많이 매이거든요. 네. 왜냐, 친척들은 그런 이 간질에 대해서 잘 모른단 말이야. 친척들이 그런 거예요. 괜히 오지랖 심하거든요. 솔직히 잘 보지도 않잖아. 이런 모임이 아니면 사실 볼일 없거든요. 솔직히 말해서. 친척들이 그런 거예요. 그래도 간빛질이니까 어렸을 때몇번 보다 보니까 남의 인생 함부로 간섭 많이 하거든. 간섭 많이 해요. 저는 간섭 안 합니다. 저는 간섭 아예 안 해. 아마, 그, 제 사촌동생도 많고, 저도, 그, 친척이 많아요. 제 밑에 사촌동생 한 14명 됩니다. 한 13명 되나? 제가 맞이거든요. 님 막내죠. 저 맞이입니다. 맞이라서, 항상 물어봐. 대답 길게 안 해. 길게 안 해. 제가 얼마나 좀 둔하냐면요. 친척들, 사촌동생이 결혼할 애들이 있거든. 여동생 결혼했고, 남성이 결혼했는데, 신부 얼굴 누군지 몰라. 요 <웃음> 갔다 왔는데. <웃음> 이름도 몰라. 뭐 하는 사람인지 몰라요. <웃음> 그냥 안 물어봤고. <웃음> 그분도 나 몰라. 나 이름 모를 거야, 아마. 일단 <웃음> 노터치 마인드야, 그냥. <웃음> 아, 취임은 말한 거 아닙니다. 많이 했습니다. 아, 많이 했어요. 아마 그 친구도 알 거야. <웃음> 아, 많이 했어요. 예, 네, 많이 하고, 그냥 물어보진 않았습니다. 몇 살인지도 몰라. 나는 그게 낫다고 생각해. 왜냐하면 괜히 막 내가 뭐 오빠라고 형이라고 막 이렇게 내가 참견하고 뭐 이렇게 저렇게 얘기하는 것 자체를 정말 싫어합니다. 이게 아, 다 알고 있어요. 아마 제 유튜브 다 구독돼 있을 거야. 구독 취소해 빨리. 어? 왜 자꾸 아마 영탐하고 있을 겁니다. 몰래 몰래 듣고 있겠네요. 웃긴 게 내가 그 결혼식 갔다 오니까 하는 게아 붕어 형. 아 붕어 형. 내가 이름 얘기 안 하고 붕어 형 얘기하는 거야. 형잘 나간다며. 형 영상 왜 이렇게 많이 올리는 거야? 잠은 언제 자냐고 물어보는 거야. 갑자기 결혼식 와가지고. 내가 알아서 할 테니까 신경 쓰지 말라고, 그냥. <웃음> 아, 지금도 아마 염탐하고 있겠네. 지금 221명 중에 몇명 보고 있겠네, 지금. 근데 저는 그런 마인드예요 뭐, 그, 사촌도 생서도 어떻게 사는지에 대해서 간섭을 잘안 합니다. 예, 네, 간섭을 잘안 해. 간섭을 안한게 맞다고 생각합니다. 왜냐하면, 제가, 뭐, 성인 되고 나서 왕래가 많았던 것도 아니고요. 그리고 내가 형은 맞지만 뭐그 친구들한테 챙겨준 게 별로 없습니다. 예. 살면서 뭔가 내가 이렇게 뭐 챙겨주고 한게 없기 때문에 제가 
그냥 먼저 태어났던 이유만으로 거기에 대해서 막 훈계질 하는 게안 맞다 생각을 해요. 네. 그래서 뭐, 그러니까 지들 인생 지들 알아서 사는 거지. 저도 얘기를 안 했어요. 어디 가서 유튜브한테 얘기 안 했는데 다 알고 있더라고요. 네. 저 소문 안 냅니다. 어디 가서 유튜브한테 얘기 안 하는데 다 알고 있습니다. 다 알고 있어요. 인터넷 뉴스나 유튜브 각종 신문 네이트 반드 이런 거 보지 말라니까 봐봐 이런 거 보지 마 김사관님 이런 거왜 보냐 말이야 이런 거다 오물투성인데 남자 운전사 패배자라고요 아닌데 왜 이런데요 이, 이 극찬이야 여러분 보통 인터넷 뉴스나 유튜브 이런 데서 패배자 듣긴 하면 극찬이에요 앞으로 이런 얘기 듣잖아요 와 기분 좋네 와 내가 이런 극찬을 듣는다 말이야 앞으로 패배자다 나고자다 뭐, 어? 도축당 안 되는 얘기다. 어! 야, 이런! 신제 세례자가 받는단 말이야? 앞으로 이렇게 생각한대. 앞으로 인터넷 뉴스 보잖아요. 그분이 좋게 얘기하면 다 욕, 매기는 거예요. 오히려 이렇게 생각하면 된다니까? 진짜로? 이분들이 갑자기 왜 좋은 얘기 하지? 이게 매기는 거 아니야? 돌려가는 거 아니야? 요즘 돌려가기 진짜 많이 하잖아, 이게. 돌려가기 많이 하잖아요. 어! 뭐야? 이거 분명히 다른 뜻이 있는 것 같은데. 요즘에 그런 생각 들거든, 진짜. 인터넷 기사 보면. 뭔가 좋은 거가 들리지만 알고 보면 좋은 게 아닌 거 진짜 많거든요. 근데 이런 미디어에서 결혼 안 하면 없고 혼자 사는 남자들 패배자다. 부러워서 그런 거 부러워서. 겉으로는 패배자라고 하지만 속으로는 아 부럽다. 나도 몇년전 돌아간다면 결혼 안할것 같은데. 말로는 패배자라고 했지만 솔직히 좀 부러워. 니들 배 아프다. 혼자 사는 거배 아파. 이것도 부러워서 그런 거 부러워서 네. 부러워서 그런 겁니다 이분들 가장 힘들거든 생각해봐 그분들 결혼한 사람들 중에 돈 많은 사람들 얼마나 있겠냐고 어, 다 대출받아서 이제 살고 있는데 대출금 갚아 나가면 저축도 못하거든요 아, 저축도 못한단 말이야 거기다 금리도 많이 비싸가지고 어, 매달 원금이자 갚으려고 하면 사실 빠듯할 걸 이게 근데 아무래도 부모님들이 그 님에 대해서 왜 결혼이 있거냐 아무래도 님이 그런 이제 고집병을 이제 가지고 있다 보니까 걱정돼 사는 것 같아요. 사가님이 아무래도 예, 그좀 지병을 가지고 있으니까 본인은 관리를 잘하면 된다고 하지만 아무래도 혹시나 혼자 살다가 문제 생기면 어떡하지 그 부담을 가지고 있는 것 같아. 예. 특히나 이번에 큰일 겪다 보니까 얘 누군가 옆에 한명 있어야겠다 아마 그 생각하는 것 같아요. 그 마음에 얘기하신 것 같아요. 내가 봤을 때는. 일단은 저는 그런 거예요. 사가님이 앞으로 무리한 일을 절대 하면 안 돼. 무리한 일을. 네. 몸 관리를 최우선을 해야 돼요. 네, 그럴 수 있죠. 왜냐하면 최근에 얼마나 놀랐겠습니까. 가족들이. 어, 그런 일 겪고 나서. 더 이상은 재반 안할줄 알았는데 그 몇십 년 만에 재반이란 말이에요. 보이도 놀랬겠지만 가족들은 더 놀랬겠죠. 이전에 이병 끝났다고 생각했는데 다시 이제 재반한다고 하니까 아 옆에 누구 있어야겠다. 우리가 하루 종일 챙겨줄 수도 없는 거고 그래서 가끔씩 전화 오면 얘기하죠. 부모님들이 야너 약은 챙겨 먹냐? 너 절대 무리해서 일하면 안 돼. 밤새면 안 된다니까. 너 그러다 또 발작하면 어떡하지 이런 얘기 하죠 잔소리 같은 거 합니다 분명히 이 건강관리 신경 써야 됩니다 건강관리에 뭐 만약에 내가 정말 뭐 같이 살고 싶은 여자가 있으면 뭐 결혼할 수 있다고 볼수 있는데 그런 여자가 당연히 없잖아요 그러면 혼자 사는 것도 나쁘지 않습니다 혼자 사는 것도 그러니까 아직도 혼자 사는 거로 꼽주는 거 자체가 모자른 거예요 이거는 그러니까 뭐 혼자 사는 것에 대해서 여러분들 뭐좀 스스로 부족하다 생각할 필요가 없습니다. 이게. 네. 그리고 사가님 앞으로 무리하지 마시고 스트레스 받으면 안 돼. 내가 뭐 스트레스가 가장 적인 것 같아. 네. 그때 스트레스 너무 많이 받아서 그런 것 같아요. 많이 받아가지고. 
단, 단기간에 스트레스를 많이 받다 보니까 지금 와서 그 생각 들죠 내가 그돈 많이 주는 것도 아닌데 왜 거기서 그렇게 많이 뻐겠을까 어, 대우 조, 좋게 받는 것도 아닌데 그때도 이해 안 됐던 게 사카님이 계속 남아 있으려고 했단 말이야 그게 어, 뭐 그때 팀장인가 네, 그분하고 또 의리가 있다 보니까 내가 그때도 그 얘기했던 걸 기억나는데 아니 사카이 정도면 사실 그렇게 무리 해서 일을 안 해도 되지 않냐고 하니까 자기는 그렇게 일하는 게또 재밌다고 하고 앞으로 그렇게 하면 안돼 네, 그렇게 돈을 좀 적게 번 하는 있더라도 아, 붙잡았다고요 아마 회사에서 몰랐을 거예요 이미 그런 상황이라는 걸 아무튼 건강관리 잘 하시고요 어, 잘 하시고 건강하게 사시기 바라겠습니다 자 다른 분들한테 건강 얘기 잘안 하는데 이분한테는 굉장히 많이 합니다 이분 누구보다 신경 많이 써야 되기 때문에 오늘 사연 고, 감사합니다 자 이상으로 여섯 번째 썰 마치도록 하겠습니다